今でロイヤは独り立ちしなければならない時期なのだ。ゼロ戦大好き、ゆっくりレイムだよ。エンプラ大好き、ゆっくりマリサだぜ。今日は、ウプ主が作成中のシミュレーションゲームについてのテストプレイを紹介するよ。どんなゲームだぜ植民惑星の解放だよ。植民惑星の解放は、以前にも動画を作成していたな。植民惑星の解放は、某アニメにおける戦術戦闘を再現したシミュレーションゲームだよ。某アニメって、こんな顔の人が出てくるやつかそうだよ。で、今回は何を紹介するんだぜ今回は、シナリオを、激戦、カルナック越えを紹介するよ。カルナックといえば、番組終盤での決戦地だな。このシナリオは、本作では一番大規模なシナリオになる予定だよ。解放軍が北極ポートに向けての最後の大攻勢を仕掛けた場面だな。それでは早速ゲットブルース今回のシナリオはまずマップから作り直したよカルナック山脈は山岳地帯だからこれまでの高原地帯とは趣きが異なるよな崖や雪原といった新しい地形も追加されたよ高度レベルも今までは0から2レベルの3段階だったものが3レベルのコードが加わりそれに合わせて市民戦ルールも高度化されたよまた新ユニットとして連邦軍の統治下陣地が加わったよこれは固定砲台と防御陣地が組み合わさったもので、コンバットアーマーを一撃で破壊できる火力と、相手の射撃から耐えられる装甲を合わせ持っている。もちろん敵コンバットアーマーの集中攻撃を受けると耐えられないけどね。だけどコンクリート製の統治下陣地が、たかが戦車砲弾で破壊されたりするのかテレビを見る限り、統治下といってもヘリで輸送できる程度のものなので、コンクリートで固められたような強固なものじゃないと考えているよ。新型のコンバットアーマーは登場するのか地球連邦側に極地専用の新型機が登場してくるよ。HT128 ビッグフットと F35C ブリザートガンナーだな。原作ではあまり活躍する機会がなかった機体だけど、解放軍の兵士と互角に戦える機体なので、ゲーム中では活躍が期待されているよ。さらに主役機ダグラムもパワーアップし、最強ユニットになったよ。ヤークとダグラムというやつだな。ウプ主に言わせると、ゲームにおけるダグラムの評価は課題評価ということらしいけどね。今回はこのシナリオをプレイするよ。了解だぜ。俺は解放軍担当でよいかいいわよ。じゃあ私が連邦軍担当するわね。シナリオの初期配置はどうなってるんだぜ初期配置は半固定方式だよ。連邦軍の統治下陣地とそれを守る歩兵ユニット、それから司令部ユニットの配置は固定方式。それ以外の機動兵力として旧ユニットのコンバットアーマーと戦車があるけど、それは統治下か司令部から3ヘクス以内に自由配置だよ。勝利条件はどうなっているんだぜ解放軍は連邦軍の統治下を潰してマップ中央を南北に走る道路を支配すれば勝てるよ。生き残った統治下1個につき連邦軍は VP1 点。マップ中央部の道路を解放軍が支配するのを妨げると連邦軍は1から2 v p 獲得でき。連邦軍は 3VP 以上で勝利するよ。あと、マップ北部の集落を解放軍が支配する前に連邦軍は集落1個につき 1VP 失う。ということは解放軍は統治下を潰してマップ中央部の道路を支配し、それでも足りない場合にはマップ北部の集落を攻めればいいということだな。そういうこと。で、どう配置するぜうーん、どうしようかなやっぱりマップ中央部の道路を守りたいので、機動兵力はそちらに集中配備するよ。とりあえず成功法で攻めるぜ。ヘイスティーチユニットを前進させるぜ。そこ、機械射撃。惜しい、とりあえず D の結果だから、疲労だね。まあ、撃破されなかっただけ恩の字だな。J6 隊は偵察も兼ねて敵中に前進させるぜ。そこ、歩兵で狙い撃ち。うーん、J6 バギーは無双攻だけに歩兵の銃撃でもやられるのが難点だな。現実に当てはめたら、ミサイルを装備したハンディーみたいなものだからね。ダグラムは一歩前に出し、別の統治下と交戦させるぜ。統治下で狙い撃ち。うーん、やっぱりダグラムの撃破は難しいね。ダグラムも移動射撃で統治下を撃つぜ。うーん、やはり移動射撃は命中が難しいか。あとは J6 隊と戦車隊を前に出して敵と交戦させる一方。ヘイスケは電気集落に並べて目の前の敵統治下と交戦させる。火力集中で統治下の撃破を狙うぜ。良いのかなヘイスケの火力なら、1ユニットあたり 14% ぐらいの確率で統治下を破壊できるので。
9ユニットも集めれば、なんとかトーチカを潰せそうだぜ。なるほど。とりあえずこんなものかな。じゃあ、今度はこっちね。まずは正面のトーチカで兵士を撃つよ。外れー。次はこっちのトーチカでダグラムを撃つよ。これも、外れだぜ。あとは谷間の上で待ち構えていたコンバットアーマー隊を前進させる。谷間に近づき解放軍を狙い撃つ構えだよ。うーん、新型コンバットアーマーは厄介だぜ。うわぁ、J6 隊が1ユニット撃破されてしまったぜ。ダグラムでトーチカを撃つぜ。外れー。くそー。次は兵士隊でこちらのトーチカを撃つぜ。前段外れー。うーん、攻めが悪いぜ。あとはバギーと歩兵と戦車を前進させる。数の力だぜ。どこどもね。やった、戦車砲弾がビッグフットを撃破したぜ。戦車ごときに新型コンバットアーマーがやられるなんて。とりあえずこんなものかな。それじゃ、今度はこっちね。ゲリラの雑魚丼を思い知らせてやる。うわぁ、戦車が2ユニット撃破されてしまったぜ。思い知ったか、デロイアの豚どもめ。ダグラムでトーチカを撃つぜ。また外れー。おいクリン、何やってんだ。次は兵士隊でこちらのトーチカを撃つぜ。やった。ついにトーチカを撃破したぜ。まあ、これだけ火力集めてこられたら、仕方がないわね。これで兵士隊がフリーになったな。正面へ前進させるぜ。来たわね、アイアンフット。さすがにアイアンフットと正面から打ち合うのは具が悪いので、一旦陽線の向こうに撤退するよ。ダグラムでトーチカを撃つぜ。やったぜ、トーチカを撃破したぜ。まあ、相手がダグラムだから仕方がないわね。よし、別動隊が左翼を前進させるぜ。そうはいかないわよ。よし、アイアンフットを撃破したよ。ふふふ。何の、後続部隊が前進するぜ。歩兵戦闘車に乗った歩兵部隊も前進する。トーチカにこもった歩兵が反撃する。危ない、外れだぜ。正面の峠道も前進を開始するぜ。そうはいかないわよ。うわぁ、戦車がやられた。何の。よし、戦車を撃破したぜ。まだまだ。ブリザードガンナーでアイアンフットを射撃するよ。やった、撃破。うぐぐ。次はトーチカで射撃。わーい、またもやアイアンフットを撃破したよ。うーん、キルゾーンにはまってしまったか。とりあえずこんなところだぜ。それにしても兵士が3ユニットも撃破されてしまったぜ。じゃあ、今度はこっちの番だね。よし、ブリザードガンナーがアイアンフットを撃破。うわぁ、また兵士がやられた。兵士が次々と撃破されていく。峠道はアイアンフットの残骸で埋まったね。攻撃ヘリまで飛んできたよ。ふう、危ない、外れだぜ。うわぁ、左翼攻撃部隊も兵士が撃破されてしまったぜ。これで兵士の存在は6ユニットにも達したぜ。初期戦力が9ユニットだから、3分の2を失ったことになるわね。うぐぐ。増援部隊がいるから、戦いはまだまだこれからだぜ。力をしかない。峠道に残存兵力を投入するぜ。大丈夫かなこっちにはダグラムもまだ残っているぜ。うわぁ、また戦車が撃破されてしまったぜ。だけど、とりあえず歩兵部隊を前に出したぜ。
じゃあ、今度はこっちの番ね。ブリザードガンナーでアイアンフットを射撃するよ。やった、撃破。うぐぐ、ブリザードガンナーを取るべしだぜ。うわぁ、虎の子レンジャー部隊も撃破されてしまったぜ。レンジャー部隊は、原作でも活躍していたからね。まだにユニット残っているのが救いだな。ブリザードガンナーでアイアンフットを射撃するよ。やった、撃破。うわわ、ブリザードガンナー大活躍だな。レンジャー部隊が崖を乗り越えてビッグフットを攻撃するぜ。よし、撃破したぜ。さらにもう一部隊のレンジャーが崖を乗り越えて射撃。よし、撃破こそできなかったけど、混乱に追い込んだぜ。やるわね、レンジャー部隊。旧式のクラブガンナーが前進。ブリザードガンナーを射撃するぜ。ブリザードガンナーを混乱させたぜロートルのくせにやるじゃない左翼戦線でもブロックヘッドが統治下を撃破したぜこの裏切り者めおラウンドフェイサーがビッグフットを撃破したぜソルキック新旧対決だねこっちの番だねさすがに峠道を守りきるのは無理なので、ここは一旦交代するよ。今回の紹介はここまでとするよ。この後の展開を説明すると、解放軍はこの後さらに前進して山頂部の統治下に降破壊。峠道をさらに登っていくけど、最終防御ラインで連邦軍を排除できず、峠道の制圧はならなかったよ。まただグラムが残っていた統治下一個を破壊すべくヘリ輸送で移動したけど、最終ターンで統治下破壊に失敗し、連邦軍は統治下を一個残したよ。最終的な連邦軍の VP は 3VP。今回は連邦軍の勝利に終わったよ。うーん、序盤に峠道の戦いで損害を出しすぎたぜ。シャニムに峠道を攻めるのではなく、両サイドの両線沿いを利用して別動隊を展開させ、タイミングを合わせて攻撃すべきだったな。そういう形で攻撃されたら、こちらも峠道を保持できなかったかもね。どうだった面白かったぜ。結果的には負けてしまったけど赤敗だったからな。だけど今回俺がかなり下手な戦い方をしたけど、赤敗というのはちょっとバランスに問題があるかもな。このあたり、もう少しテストしてみたいところだけど、勝利条件を少し連邦軍側に寄せたよ。あと連邦軍の新型機が強力だったよな。ビッグフットやブリザードガンナーは、第三世代の新型機なので、カタログスペック的にはかなり高性能なはずだしね。今回、彼らのレーティングは結構悩んだみたいだよ。なるほど。いずれにしてもここまで来たら、なんとかゲームを完成にこぎつけたいよな。そうね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録お願いします。うつ主はブログもやっていて、そこではもっと濃厚なウォーゲームネタを公開しているので、ご参照ください。概要欄に URL を貼っておくぜ。それから、このチャンネルで扱ってほしい市販シミュレーションゲーム、自作シミュレーションゲームがあれば、コメントください。可能な限り対応します。ただし、うつ主がプレイしていないシミュレーションゲームはご勘弁だぜ。我々は解放軍と目指すべき道は違っても、同じゼロイヤ人。ゼロイヤ人の誇りだけは失いたくはない。大佐にはこう伝えてくれ。少しばかり先に行って、お待ちしています、とな。